Тот, кто прорубил окно из России в Европу, известен у нас каждому. Говорим, но чувствуем и знаем. Утверждение насколько броско, настолько натянуто и как-то неловко. Сам Петр относился к нему не более как к листивому комплименту. Датский посол сказал, что Ваше Величество открыло окно в Европу. А что если без смеха? Взять и назвать настоящую, подходящую по всем параметрам для подобного определения кандидатуру. Итак, кто? Вот персона, достойная всего титула. Это женщина, которую по справедливости можно назвать матерью нашей государственности и которая освещает собой все российское бытие. С нею связаны все величайшие события в период зарождения Руси и становления династии Рюриковичей и утверждения христианской цивилизации. Это святая равноапостольная Ольга, великая княгиня. Десятый век. Начало Великой Руси. Память народная сохранила только легендарные имена и события. И этот прекрасный образ возникает будто из былины. Историк Соловьев отмечает, путешествие в Константинополь русской Ольги, мудрейшей из жен, и путешествие на запад Петра, суть и явление одинаковые. Вот она, повозки по пути к Царьграду. То не я пришла в Константинополь и была принята с почестями что Русь вышла между народами и вровень стала. Вровень. Множество бед в жизни происходит из-за того, что нарушается гармония мужского и женского начала. Перестав считаться с уравновешивающим мнением своих спутниц, мужчины давно не только строят мир по собственному разумению, но и пишут подобную историю и продолжают создавать мифологию о шкале мужских и женских возможностей. Возьмем, к примеру, княгиню Ольгу, на восемь веков во многих делах опередившую Петра Великого. Перед нами крупнейший государственный деятель, мудрейший всех человек, телом жена сущая, мужескую мудрость имеющая, описывали ее первые летописцы. В общем, существо с мужскими качествами, удивительными для женщин. На самом деле, княгиня Ольга была настоящая красавица, высокая и статная. Разве князья на Руси брали иных когда-либо себе в жены? В ней были и, что называется, порода, и воспитание, дававшие достойнейшее самоощущение. И это самоощущение выражалось во властной воле и в умении себя держать, и не в стандартном мышлении, и в поступках. Многие умные женщины влияли и изменяли ход событий и оставались на вторых ролях. Но иногда жизнь заставляла их играть и главные, причем весьма успешно. Можно привести немало фактов, доказывающих, что именно женщине удавалось найти выход из самых тупиковых ситуаций, созданных представителями сильного пола. Именно такой жизненный сценарий выпал на долю княгини Ольги, матери малолетнего князя Святослава. Вся система жизни и управления страной первых Рюриковичей строилась на фундаменте грубой силы. Грабежи внутри страны, грабежи за ее пределами. Зимой с дружиной шли в полюдье, собирали дань с подвластных племен, чинили суд, летом отправлялись в крупные экспедиции. Такой почти столетний период до княгини Ольги, иначе как варяжским не назвать. Варяги возводили лишь опорные пункты своей власти, огороженные валом укреплений, откуда исходила угроза для всех. Походы на Византию, против соседей, бесчисленные войны, рейды и потом полыхающие погребальные костры уже с невинными жертвами главному языческому богу. Хвала! Хвала всемогущему богу Хвала! Перуну! Всемогущему богу Перуну! Будет удача в походе. И будет удача в походе! Тогда верили только мечу, а потому и клялись на мечах. И совместная жизнь начиналась со свадебных мечей. 
Жизнь и общество не могут строиться на таких началах. С меча начнешь, мечом и закончишь. Избой механизма властного аппарата на Руси в те времена произошел вместе с убийством князя Игоря, мужа Ольги, в древлянской земле за чрезмерный акиволчий сбор Дани. Регенша при князе Святославе, его мать, встала перед выбором, что делать дальше. Заслуга святой Ольги в том, что она изменила нормандскую стихию, внесла в нее начало более мирной и мягкой культуры. В результате варяжская династия ославянивается, делается единокровной с народом. На святой Ольге заканчивается варяжская история на Руси и начинается история русов, русская история. Но прежде княгиня идет на вынужденные действия, без которых все ее инициативы были бы обречены на провал. Своими мерами Ольга положила начало первым былинам, в которых воспевается сила и непоколебимость княжьей власти. В них трудно отделить правду от вымысла. И нет смысла разбирать устные эпическо-назидательные сказания. Юридическую форму летописного документа о грозном возмездии мятежным древлянам за первое цареубийство на Руси они обретут через полтора столетия. А фактов отрицать нельзя. Того, что сказочно пробирочному государству славян грозил полный развал и дальнейшее пробощение. Но Ольга в обстановке хаоса и страха проявила выдержку, предусмотрительность, дипломатическую хитрость и погасила пожар быстро. На колени. По легенде, овдовевшая княгиня четырежды мстит древлянам за одну смерть князя. Чтобы никому не было повадно. И единовластие было восстановлено, страсти усмирены, и юное государство Русичей спасено. Ольга высоко подняла авторитет центральной власти. Весть о крепкой руке вдовствующей княгине облетела всех. С ней шутки плохи. Но столь крутые меры, еще вопрос, были ли они, нельзя отделять от общих примет того времени. Историк Соловьев указывал в X веке обычай мести был охранительным обычаем, заменявшим правосудие. А обязанность мести за родного человека была обязанностью религиозной, обязанностью благочестия. Но раз гром князей убийц, стремившихся захватить власть, о чем свидетельствует дерзкий замысел древлян, «Пойди замуж за князя нашего! За мало!» Нельзя рассматривать как личную месть, а как подавление государственного мятежа. Лишь погасив его, великая княгиня получала возможность заводить новые порядки. Главный их смысл заключался в том, что если прежде великие князья только воевали, то княгиня Ольга начала реально управлять. Княгиня создает первые государственные, укрепленные, финансово-административные и судебные центры, погосты, которые представляли опору княжьей власти на местах. Погостные, то есть купеческие центры торговли и обмена, собирали вокруг себя местное население. Здесь осуществлялся упорядоченный и щадящий сбор налогов первыми государственными чиновниками. Позже, когда Ольга уже стала христианкой, в этих центрах воздвигались первые храмы. Она сама прошла по всей Руси, от Киева до Пскова. Сама посмотрела все хозяйство, определила охотничьи угодья и назначение других земель. Установила первые границы государства и приняла меры к их защите. Подобного от мужчин, ее предшественников и сына, полководцев, не признававших других занятий, ожидать было просто невозможно. Это был уже сугубо женский подход. И если первым Рюриковичем и дела не было до самого народа его быта, кроме отбора Дани, то княгиня Ольга повела себя в строгом смысле, как первый рассчитанный государь России. Она первая задумалась о мирных обязанностях власти. И посему равноапостальная Ольга вошла в историю как великая созидательница культуры Древней Руси. Много трудов приложила она для укрепления обороны страны. Была выдающимся дипломатом и прорубила окно в Европу. Но об этом и многом другом в нашем следующем выпуске.